సో ఈ వీడియోని డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ చూస్తుండొచ్చు ఎలాంటి వాళ్ళంటే కొంతమందికి ఇప్పటి వరకు ప్రోగ్రామింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదు లేదా కొంతమంది ఇప్పటి వరకు ఇంటర్మీడియట్లో లూజర్స్ కొంతమంది ఇంటర్మీడియట్లో టాపర్స్ కూడా ఉండాలని చెప్పు వాళ్ళకి కూడా ప్రోగ్రామింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ రావట్లేదు ప్రోగ్రామింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ రావట్లేదు ప్రోగ్రామింగ్ ఎందుకు చేస్తున్నారో కూడా తెలియదు కొంతమందికి అరే ఇట్స్ యువర్ లైఫ్ మీ లైఫ్లో మీకు ఏది నచ్చుతుందో అదే చేయాలి మీరు వాడు ప్రోగ్రామింగ్ చేస్తున్నాడని మీరు ప్రోగ్రామింగ్ చేయడం వాడు జేఎంఎస్ చదువుతున్నాడని మీరు కూడా జాయిన్ చదవడం అసలు ఐఐటి కాలేజ్ అంటే ఏదో తెలియకుండా కొంతమంది జేఎంఎస్ రాసేస్తారు సో దట్స్ నాట్ ద పాయింట్ హియర్ మీకే మీ లైఫ్లో మీకు ఏం గోల్ ఉందో ఆ గోల్కి ఫోకస్ చేయండి మీకు మ్యూజిక్ మీ మ్యూజిషియన్ అవ్వాలంటే మ్యూజిక్ నేర్చుకోండి మీరు డ్యాన్సర్ అవ్వాలంటే డ్యాన్స్ నేర్చుకోండి మీ వాట్ ఎవర్ మియోర్ గోల్ మీ గోల్ వెనకాల మీరు పరిగెట్టండి సైడ్ ట్రాక్ ఇంజనీరింగ్ ఈజ్ దేర్ ఇంజనీరింగ్లో మీరు చదువుతారు రోజంతా చదివి అక్కడ ఇంజనీరింగ్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ స్టడీస్ ఇంజనీరింగ్ ఈజ్ ఫర్ enjoyment engineering is for exploring yourself engineering is for improving your communication skills engineering is for already jeppe san ingen le cheppadani so that's it so dinto patu ipudu ee video lo em cheppothunnanu ante engineering na asla 4 years koncham brief ga explain chesanu aa chudandi engineering 4 years lo elaga undu potharu undali and first 2 years kashtapadthe third fourth year kashtapadakkaledu placements kit liki just projects chesukunte saripothundi last lo chaala gatti ga cheptanu projects internships anisi adu oddu chudandi next ee video ni skip cheyyoddu oka vela na points nijanga meeku nachithe adi appude video chudandi na main motive okate meeku nachinde meer cheyali life lo మీకు నచ్చకపోతే చేయకూడదు బట్ ఫోర్ థింగ్స్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఎవరికైనా లాజిక్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అవుతుంది సో దట్స్ వై ఎవ్రీ వన్ సజెస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సెకండ్ థింగ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది మీకు ఏం లేకపోయినా మీకు ఏం స్కిల్స్ లేకపోయినా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉంటే మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా బ్రతికేయచ్చు అండ్ యూ కెన్ బీ ద కింగ్ ఓవర్ దేర్ మీరు లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ వస్తాయి థర్డ్ థర్డ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అయిపోయిందా ఇప్పుడు థర్డ్ ఫైనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఒకవేళ మీకు ప్లేస్మెంట్స్ ఇంపార్టెంట్ అంటే వాళ్ళకి అనమాట అది తర్వాత చెప్తాను సెకండ్ ఇయర్లో ఏం చేయాలి అనేసి సో దట్స్ ఇట్ వీడియో ఒకవేళ మీకు నచ్చితే వీడియోని కంటిన్యూ చేయండి మీకు నచ్చకపోతే ఫోర్స్ఫుల్లీ వీడియోని చూడొద్దు ఆ లైక్ కొట్టేసి మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు అండ్ షేర్ కూడా చేసేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి నచ్చవచ్చు మీకు నచ్చకపోతే సో దట్స్ ఇట్ లెట్స్ బిగిన్ విత్ అవర్ వీడియో మీకు ఫస్ట్ ఒక బ్రీఫ్ ఐడియా వచ్చేస్తా జస్ట్ ఇక్కడ కూర్చొని ఏదో మా మాట్లాడేస్తుంటే ఏం చూపించుకుంటా మీకు కొంచెం బోర్గా ఉంటుంది సో అందుకు నేను ఏం చేస్తానంటే అసలు నేను ఏం చెప్పబోతున్నా ఫస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్లో అసలు ఏం ప్లాన్ అని చూపించేస్తుంది ఇప్పుడు సో ఫస్ట్ ఇయర్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ మీరు ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ బాగా చేసుకోవాలి ఓకే సెకండ్ ఇయర్ యూ హ్యావ్ టు డూ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అల్గరిథమ్స్ నెక్స్ట్ థర్డ్ ఇయర్ ఫోర్త్ ఇయర్ యూ హ్యావ్ టు ఎంజాయ్ యువర్ ఇంజనీరింగ్ దట్స్ ఇట్ ఫోర్త్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్లోనే మీకు ప్లేస్మెంట్ వచ్చేస్తే బెటర్ సెకండ్ ఇయర్లో ఒకటి మర్చిపోయింది ఇంటర్న్షిప్ చేయాలి అది చేస్తే థర్డ్ ఇయర్ ఫోర్త్ ఇయర్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఇంటర్న్షిప్ చేయకపోతే థర్డ్ ఇయర్ ఫోర్త్ ఇయర్ ఎంజాయ్ చేయలేరు ఓకే కొన్ని ఇప్పుడు సెకండ్ ఇయర్లో కొంతమంది ఉండొచ్చు సెకండ్ ఇయర్లో ఉన్న వాళ్ళు థర్డ్ ఇయర్ ఫోర్త్ ఇయర్ కష్టపడితే ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ పడాల్సింది వాళ్ళు ఫోర్త్ ఇయర్లో ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అదే ఫోర్త్ ఇయర్ జాబ్ వచ్చిన తర్వాత అదర్వైజ్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫోర్త్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ ఫోర్త్ ఇయర్ కూడా ఎంజాయ్ చేస్తే ఇంకా తర్వాత ఇంకా సూర్య సీన్ సూర్య ఎపిసోడ్ చూడకపోతే చూడండి బాగుంటుంది సన్ముఖ్ చేస్తుంది సో అది సీన్ అనమాట ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇయర్లో ఏం చేయాలి చెప్పేసి నేను ఏదో ఎక్స్ప్లోర్ చేయండిరా అనేసి సో ఎక్స్ప్లోర్ అంటే ఎలాగా ఇప్పుడు చాలా ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మీకు మీకు తెలియదు మీకు మీ గోల్ ఏంటో తెలియదు మ్యూజికా డ్యాన్సా ఏంటో అనేసి మీ సైడ్ గోల్ ఒకటి ఫిక్స్గా ఉండాలి అండ్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది ఒకటి అది సైడ్ ట్రాక్ అనమాట అదొక సైడ్ ట్రాక్ ఇదొక సైడ్ ట్రాక్ రెండింటిని మెయింటైన్ చేస్తూ వెళ్ళాలి మధ్యలో సెమిస్టర్ అంటారా ఎయిట్ అబౌవ్ సిజీపీఏతో పాస్ అయిపోతే ఇట్స్ వెల్ ఇట్ విల్ బి గుడ్ దట్స్ ఇట్ దెన్ ఇప్పుడు మెయిన్ ఏంటి ఫస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ ఇయర్ స్టార్ట్ అవుతప్పటికి మీకు ఫ్రెష్గా ఉంటారు ఇప్పుడు చాలా నేర్చుకున్నాం ఇప్పటి వరకు చాలా చదివాం కష్టపడిపోయి ఉంటారు సో ఇప్పుడు మీరు నేర్చుకోవాల్సింది కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇట్స్ ద మెయిన్ థింగ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలి మీరు బెటర్ ట్రై ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఓన్లీ బికాస్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ప్రిఫరబుల్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ ప్లేస్మెంట్స్ ఎక్కడైనా మీరు చూస్తే ఇంగ్లీష్ ఈస్ బెటర్ ఇం
మీరు చాలా ఫీల్డ్స్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి ఇప్పుడు గేమ్ డెవలప్మెంట్ కూడా చేయొచ్చు గేమ్ డెవలప్మెంట్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ వాట్ ఎవర్ మీరు ఎంత ప్రో అయితే మీకు ఎంత నచ్చితే మ్యూజిక్ డ్యాన్స్ వీడియో ఎడిటింగ్ మీరు యాక్టింగ్ ఇవన్నీ ట్రై చేసి ఏది మీకు బెస్ట్ అనిపిస్తుందో అది సైడ్ ట్రాక్లో ఉంచేసి ప్రోగ్రామింగ్ని ఇంకొక సైడ్ ట్రాక్ సో ఈ రెండు ఫాలో చేయాలన్నమాట సో ఇట్స్ ద మెయిన్ థింగ్ ఇన్ ఫస్ట్ ఇయర్ దీంతో పాటు ఇంకోటి ఏం చేయాలంటే ఫోకస్ ఆన్ సైడ్ ఎర్నింగ్స్ అంటే సైడ్ ఎర్నింగ్స్ అంటే ఏంటి మీరు ఫ్రీలాన్సింగ్ చేయొచ్చు మీరు ఫైవర్ డాట్ కామ్ ఫ్రీలాన్సింగ్ డా ఫ్రీలాన్సర్ డాట్ కామ్ అని కొన్ని సైట్స్ ఉంటాయి అక్కడ ఏంటంటే మీరు నేర్చుకున్న స్కిల్స్ మీకు వీడియో ఎడిటింగ్ వచ్చిన గేమ్ డెవలప్మెంట్ వచ్చిన మీకు వెబ్ డెవలప్మెంట్ వచ్చిన మీరు వేరే వాళ్ళ కోసం వెబ్సైట్ డెవలప్ చేస్తే మీరు ఒక డైలీ ఒక థౌజండ్ టు టూ థౌజండ్ రూపీస్ ఈజీగా అని చేయొచ్చు మీరు ఒకవేళ ఆ స్కిల్లో గ్రేట్ అయితే ఆ స్కిల్ నేర్చుకోవడానికి సిక్స్ మంత్స్ కన్నా ఎక్కువ పట్టదు కూడా సో ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండ్ అవుతప్పటికి మీరు ఒక ప్లాన్ వేసేసుకుంటే నేను ఇలా ఈ ఫ్రీలాన్సింగ్ చేస్తే మీకు హెల్ప్ అవుతుంది ఎందుకంటే వెబ్సైట్ డెవలప్మెంట్స్ అవన్నీ రెజ్యూమేలో స్ట్రాంగ్ చేస్తుంది ప్లస్ మీకు డబ్బులు కూడా వస్తే మీ హాస్టల్ ఫీజు మీరే కట్టుకోవచ్చు నెలకి థర్టీ థౌసండ్ నెలకు వస్తుంది అప్పుడు సో దట్స్ ద సెకండ్ సెకండ్ పాయింట్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఇన్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఒకవేళ మీరు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అన్నిటితో బాగుంటే ఇది చేయొచ్చు కమింగ్ టు ద సెకండ్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్లో ఏం చేయాలి సెకండ్ ఇయర్కి వస్తేప్పటికి మీ దగ్గర మీరు ఎలాగున్నారు ప్రజెంట్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్లో కొంచెం పర్లే స్ట్రాంగ్గా ఉన్నారు లేదా స్ట్రాంగ్ అవుతున్నారు పోని స్ట్రాంగ్ అయిపోవాలి ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇయర్ అవుతాపటికి అండ్ అప్పుడు దాని తర్వాత ఇప్పుడు మెయిన్ వస్తుంది డేటా స్ట్రక్చర్స్ అల్గరిథమ్స్ సో ప్లేస్మెంట్స్లో అడిగేది ఇది ఒకటే సో ప్లేస్మెంట్స్లో మెయిన్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అల్గరిథమ్స్ అడుగుతారు అనమాట ఇప్పుడు మీరు వెబ్ డెవలప్మెంట్ ఇవన్నీ చేసినా కూడా ఇవి ఎక్కువ ఫోకస్ చేయరు ఎందుకు ప్లేస్మెంట్స్లో ప్లేస్మెంట్స్లో వాళ్ళు చూస్తారనమాట ఇప్పుడు కాంపిటేటివ్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది మీ ప్రోగ్రామింగ్ లాజిక్ స్కిల్స్ ఎలాగ ఉన్నాయి అని ఆలోచిస్తారు వాళ్ళు అవే చూస్తారు సో మీరు ఫస్ట్ ఇయర్లో మీరు నేర్చుకోవాల్సింది లాజిక్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంతేగాని ఒక సి సిరీస్ ఉంది ఆ ప్రోగ్రామింగ్ సిరీస్ ఉంది ఆ సిరీస్ మొత్తం చూస్తే నాకు వచ్చేసింది అనుకుంటే అది రాదు ఎందుకంటే మీకు ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తే దాని అప్రోచ్ మీకు తెలిస్తే అప్పుడు మీకు వచ్చినట్టు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అప్పటి వరకు మీకు రానట్టే సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మెయిన్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అల్గరిథమ్స్ అదేదో మహావిద్య కాదు అదేంటంటే జస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజే మిక్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్ మిక్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉండేసి టైం తక్కువ టైంలో తక్కువ స్పేస్ అంటే తక్కువ స్పేస్ తీసుకునే మే తక్కువ మెమరీలో రన్ చేసేటట్టు మనం ప్రోగ్రామింగ్ని మార్చాలి సో అది డేటా స్ట్రక్చర్స్ అల్గరిథమ్స్ అది మొత్తం సెకండ్ ఇయర్ చేసిన సెకండ్ ఇయర్లో మీరు ఫస్ట్ ఇయర్లోనే చేసేసిన ఇంకా బెటర్ సో అలా చేసి కూడా వస్తారు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఫస్ట్ ఇయర్ ముందే చేసి కూడా ఆల్రెడీ నేర్చుకొని కూడా వస్తుంటారు సో ఇప్పుడు డేటా స్ట్రక్చర్స్ అల్గరిథమ్స్ ఇన్ సెకండ్ ఇయర్ దీని తర్వాత వెబ్ డెవలప్మెంట్ ఇది ఫస్ట్ సెమ్ వన్ సెమ్లో ఇవన్నీ అయిపోతాయి నాకు తెలిసి మీరు ఒకవేళ కాన్సన్ట్రేటెడ్గా చేస్తే సో నెక్స్ట్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ ఏదైనా డెవలప్మెంట్ సైడ్ వెళ్ళాలి డెవలప్మెంట్ సైడ్ వెళ్ళాలి ఆండ్రాయిడ్ డెవలప్మెంట్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ గేమ్ డెవలప్మెంట్ ఏదో ఒకటి సెకండ్ ఇయర్లో కానీ నా ప్రిఫరెన్స్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ ఎందుకంటే అది చాలా ఈజీ అండ్ ఈ వీడియో కూడా కొంచెం బిగినర్స్ కోసం కాబట్టి ఐ ప్రిఫర్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ అది ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కంటే చాలా ఈజీ నేర్చుకోవడం అండ్ వెబ్సైట్ డిజైన్ చేస్తే మీకు చాలా బాగా అనిపిస్తుంది అనమాట ల్యాప్టాప్లో మీరు కోడ్ కొట్టేసి మీరు వెబ్సైట్ మీ ఓన్ వెబ్సైట్ అంటే కొంచెం ఫీల్ ఉంటుంది కదా లోపల నుంచి సో అందుకే వెబ్ డెవలప్మెంట్ కూడా నేర్చుకుంటే మీ రెజ్యూమేలో వెయిట్ యాడ్ అవుతుంది కానీ మీకు ప్రో ప్లేస్మెంట్స్ లో కూర్చున్నప్పుడు కోడింగ్ రౌండ్స్ అప్పుడు మీకు డేటా స్ట్రక్చర్స్ అల్గరిథమ్స్ మెయిన్ సో సెకండ్ ఇయర్లో అది నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇయర్లో ఇంటర్న్షిప్స్ చేయాలి సో సెకండ్ ఇయర్లో ఇంటర్న్షిప్స్ హ్యాకథాన్స్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎన్ని ప్రాజెక్ట్స్ అయితే అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్కడి నుంచి అంటారు ఆన్లైన్లో వస్తుంటే లేదా నా ఛానల్లో కూడా పెడుతుంటాను ప్రాజెక్ట్స్ అవి కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు అవి చేసుకొని అవి చేస్తే ఇంకా చాలు ఇంకా థర్డ్ ఇయర్ ఫోర్త్ ఇయర్ ఎంజాయ్ చేసుకోండి థర్డ్ ఇయర్ ఫోర్త్ ఇయర్కి ఏం ప్లాన్స్ లేవునా అవి జస్ట్ ఎంజాయ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇప్పుడు వరకు మీరు చేసిన దాంట్లో ప్రాజెక్ట్స్ చేయండి చాలు థర్డ్ ఇయర్ ఫోర్త్ ఇయర్లో థర్డ్ ఇయర్ ఫోర్త్ ఇయర్లో జస్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తే ఇప్పుడు వరకు చెప్పిన దానిలో అంతే వెబ్ డెవలప్మెంట్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అల్గరిథమ్స్ ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఈ ఫోర
प्रोग्रांग रही इंट्रस्ट ले प्रॉब्लम स्टार्ट प्रॉब्लम रास्ट उपसैट इंट्रस्ट उ प्रोग्रांग अरे प्रोग्रांग नच्चे प्रोग्रांग बोर कटे कष्ट अवद्द प्रोग्रांग अंदर की स्टार्ट कष्ट उष्ट अंदर की कष्ट अद्को मैं सैट तो फावी वन इयर तरह कष्ट चपेनो अर्थम अर्थम सो फस्ट इयर सैकंड इयर अवे चेयर इंटर्नशिप अंड प्राजेक्ट दीन तरह थर्ड इयर फोर्थ इयर अंत बिजी उठा वेरे क्लब्स उठाई अवी उबी प्राजेक्ट प्राजेक्ट वेट ऐडे प्लस इंटर्नशिप 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 अंतरुरा तो प्राजेक्ट तो पटो सो दट दीन तरह इंकेन ले वीडियो ने फाउं चानेल्लो वस्तु कंटिवस वीडियो वस्तु सो अभी चूस्त सो दट थैंक फर् वाचिंग अंड वी विल मेट इन अनदर वीडियो